வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் விவேக் பேசுகிறேன் ஐ எம் அ கார்டியாலஜிஸ்ட் இன் மேத்தா ஹாஸ்பிட்டல் குளோபல் கேம்பஸ் வேலப்பன் சாவடி இன் சென்னை ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு மீட் யூ அகெயின் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் நோட் அண்ட் ஆன் அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்கஷன் டுடே அ வெரி காமன் கொஸ்டின் விச் ஐ ஆல்வேஸ் கெட் ஃப்ரம் வேரியஸ் பீப்புள் ஈவன் மெடிக்கல் ஆர் நான் மெடிக்கல் பீப்புள் இஸ் வாட் இஸ் ஆன்ஜியோகிராம் த நேம் ஆன்ஜியோகிராம் creates some sort of fear in the uh, in the minds of people or patients or when we say if you angiogram pannanum ungalku appadina or 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 vidha bayam vandirudhu indha andha mari bayam thevai illa ena angiogram ngiradhu or test it is just a test ipo eppadi neenga vandu sali pudicha neenga or x-ray or ct scan just kedukringalo adhe maadhiri heart la edha or problem appadi nam sandhega pattona adu kedukra or chinna test da angiogram ரொம்ப காமனாக திஸ் டெர்மினாலஜி இஸ் கன்ஃபியூஸ்டு வித் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் அதாவது ஆன்ஜியோகிராம் அண்ட் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் இது ரெண்டையும் வந்து அடிக்கடி பீப்புள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆன்ஜியோகிராம் அப்படிங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் அது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா உங்களோட கையில் இருக்கிற ரத்த குழா ரேடியல் ஆர்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன ரத்த நாளம் இல்லைன்னா தொடையில் இருக்கிற ரத்த குழா ஃபெமரல் ஆர்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வழியாக ஒரு சின்ன பங்கர் பண்ணி அந்த பங்கரோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டூ எ டூ எம்எம் ஒன் டு டூ எம்எம் அவ்வளோதான் ஒரு நீடில் வச்சு ஒரு பங்கர் பண்ணி ஒரு சின்ன மெலீஸான ஒரு ஒயர் அனுப்பிச்சு வி வில் ரீச் த ஹார்ட் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு டை அது வந்து ஒரு மருந்து மாதிரி அது ஒரு கான்ட்ராஸ்ட்ங்கிறது ஒரு சின்ன மருந்து மாதிரி இட்ஸ் அ டை அது வந்து ரத்தத்தில் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு படம் எடுத்து பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆன்ஜியோகிராம் இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப காமனாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் வந்து அன்றைக்கி ஈவினிங்கே கூட வீட்டுக்கு போயிடலாம் ஸோ இதில் பயப்படுறதுக்கோ இல்லை வந்து இது வந்து இது ஒரு வைத்திய முறையோ கிடையாது இட் இஸ் ஓன்லி எ டயக்னாஸ்டிக் ப்ரொசீஜர் இது ஒரு டெஸ்ட் வேறஸ் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் அடிக்கடி வந்து ஆன்ஜியோகிராம் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க வேறஸ் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் ஒரு பிளாக் இருக்குது அந்த பிளாக்கை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஹார்ட்டில் இருந்து அப்படின்னா அந்த ப்ரொசீஜர் பேர் தான் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் பண்ணும்போது ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணிவிட்டு வேறு அடிஷ்னல் ஒயர்ஸ் அண்ட் பலூன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஹார்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பிளாக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டென்ட் மாதிரி அங்கே வச்சுரும் ஸ்டென்ட்டுங்கிறது ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரிங்டு காயில் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஹார்ட்டுக்குள்ளே மறுபடியும் பிளாக் அந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை நம்ம பொறுத்துவோம் அதுக்கு பேர் தான் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிக் ஆன்ஜியோ பிளாஸ்டிங்கிறது ஒரு வைத்திய முறை வேறு சாஞ்சியோகிராம்ங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் மறுபடியும் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போது யாருக்கு சார் ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் பண்ணணுமா எப்படி டிசைட் பண்ணுறது யாருக்கு ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த காமனாக இந்த விஷயத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சார் நேற்று நான் வந்துட்டு டாக்டர்கிட்ட போன நெஞ்சுவலின் உடனே ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் மைல்டாக வந்துச்சு உடனே ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ ஹூ ஹேஸ் டு அண்டர் கோ ஆன்ஜியோகிராம் அவர் வாட் ஆர் த இண்டிகேஷன்ஸ் டு டூ அண்ட் ஆன்ஜியோகிராம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பேஷண்ட் ஒரு மேஜர் ஹார்ட் அட்டாக்கோடு வராங்க அப்படின்னா அந்த ஹார்ட் அட்டாக்கான ஃபஸ்ட் எய்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசன்ஸ் லோடிங் டோசஸ் அதெல்லாம் கொடுத்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண பிறகு இமீடியட்டாக யாராக இருந்தாலும் ஒரு ஆன்ஜியோகிராம் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இமீடியட்டாக நம்ம ஹார்ட்டில் எவ்வளோ அடைப்பு இருக்குது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஹார்ட்டில் மொத்தம் மூணு ரத்த குழாய்கள் இருக்குது அந்த மூணு ரத்த குழாய்களில் எத்தனை ரத்த குழாய்கள் பாதிப்படைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி மேற்கொண்டு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட்டு அவசியமாக அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் இண்டிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த எல்லா எந்த பேஷண்ட்ஸுக்குமே ஆன்ஜியோகிராம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ரெண்டாவது ஹார்ட் அட்டாக் வரலை பட் ஒரு சில பேர் வந்து செஸ்ட் பெயின் அவேலுவேஷனுக்காக போவாங்க நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது நடந்தால் நெஞ்சு வலிக்குது படி ஏறுனா நெஞ்சு வலிக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு சமயத்தில் வந்து நெஞ்சு அழுத்துற மாதிரி தெரியுது ஸோ திஸ் இஸ் கால் செஸ்ட் பெயின் ஃபார் எவாலுவேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் ஓபிடிக்கு போகிறப்போ அவங்களுக்கு அந்த எவாலுவேட் பண்ணுறப்போ இப்போ எக்கோ எடுத்து பார்க்குறோம் ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அதில் ஏதாவது பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னா த டாக்டர் வில் சஜஸ்ட் அண்டர் கோவா ஆன்ஜியோகிராம் த ரீசன் இஸ் த சேம் ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணி மறுபடியும் அடைப்புகள் எப்படி இருக்குது அடைப்பை பொறுத்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஆன்ஜியோகிராம்ங்கிற டெஸ்ட் வந்து எமர்ஜென
பிளாக்ஸ் ரொம்ப பரவலாக இருக்குது இப்போ ஒரு நாலஞ்சு இடத்துக்கு மேலே பிளாக்ஸ் இருக்குது அஞ்சாறு இடத்துல இருக்குது பிளாக்ஸ் ரொம்ப நீளமான பிளாக்ஸாக இருக்குது அதாவது பிளாக் வந்து இப்போ இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ரோடில் ஒரு 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 கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் பிளாக் ஆகிருந்தால் நீங்கள் அதை வந்து ரோடை கிளியர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அந்த ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணலாம் அதுவே வந்து பத்து கிலோமீட்டர் ரோட்டில் ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் டேமேஜ் ஆகிருந்தால் நீங்கள் அந்த ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் ரூட் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த அடைப்பு வந்து ஷார்ட் செக்மெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக்கில் சரி பண்ணலாம் இப்போ அதே அடைப்பு வந்து இப்போ ரொம்ப நீளமான அடைப்பாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பைபாஸ் சர்ஜரிக்கு போக வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் இப்போ மெடிசனில் ட்ரீட் பண்ண முடியுமா இல்லை ஆஞ்சியோ பிளாஸ்டிக்கில் சரி பண்ண முடியுமா இல்லை பைபாஸ் சர்ஜரி தேவைப்படுமா இல்லை வேற அதையும் மீறி வேறு சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது லைக் இசிபி தெரப்பி அந்த மாதிரி ஸோ இதில் எது அவருக்கு தேவைப்படுன்றத டிசைட் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட்டு தான் ஆஞ்சியோகிராம் ஓகே சார் இப்போ ஆஞ்சியோகிராமுங்கிறது டெஸ்ட்டு சேஃப் எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க இப்போது அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோகிராமுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஆஞ்சியோகிராமுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக ஒரு சில டெஸ்ட் எடுப்போம் அதாவது உங்களோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் அசஸ் பண்ணுறது உங்களோட ரத்த அளவு ஹீமோகுளோபின் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்புறம் ஒரு சில வைரல் சீரோலஜி மார்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒன் டே ப்ரேயர் போய் இந்த டெஸ்ட்லாம் முடிச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு சப்போஸ் பேஷண்ட் தூரமாக இருந்து வராங்கன்னா பேஷண்ட் வில் பி அட்மிட்டட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அடுத்த நாள் ஆஞ்சியோகிராம் பிளான் இருக்கும் இல்லை பேஷண்ட் வந்து லோ கிட்டே இருந்து வராங்க சிட்டிக்குள்ளே இருந்து வராங்கன்னா பேஷண்ட் வீட்டுக்கு போயிடலாம் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் தே கேன் கம் டேரக்ட்லி to the hospital to undergo this angiogram. So, காலையில் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வெறிய வயலில் ஒரு த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்தாங்கன்னா ஆஞ்சியோகிராம் அட்மிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே அந்த ஆஞ்சியோகிராம் டெஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்சர்வேஷனில் இருப்பாங்க அட் த சேம் டே தே கேன் கோ பேக் டு ஹோம் இதுக்கு பேர் வந்து டே கேர் ஆஞ்சியோகிராம் சர்ஜரி இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த மாடர்ன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த மாடர்ன் ப்ராக்டிசஸ் இன்க்ளூட் டே கேர் ஆஞ்சியோகிராம் ஸோ மார்னிங் வந்து ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணிவிட்டு ஈவினிங் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க திஸ் இஸ் கால் டே கேர் ஆஞ்சியோகிராம் ப்ரொசீஜர் இது மோஸ்ட் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா ரேடியல் லான்ச் அப்படின்னு சொல்லி ரேடியல் லான்ச்சில் பண்ணுவோம் இதுக்கு வந்து ஒரு பெட்டில் அட்மிட் ஆகணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது தெர்வில் பி ஏ லான்ச் கேத்லா பக்கத்தில் லான்ச்னு இருக்கும் அங்கே அட்மிட் பண்ணிவிட்டு ப்ரிப்பரேஷன் ஒர்க் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கா ரிசல்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு வீ கேன் டூ த ஆஞ்சியோகிராம் பேஷண்ட் ரெக்கவரியில் சப்போஸ் ஏதாவது ட்ரிப்ஸ் தேவைப்பட்டதுனா ட்ரிப்ஸ் போட்டுட்டு ஈவினிங்கே தே கேன் கெட் டிஸ்சார்ஜ் ஸோ ஆஞ்சியோகிராம் இஸ் அ வெரி வெரி ஈஸி இட் கேன் பி டன் ஆஸ் அ டே கேர் ப்ரொசீஜர் அண்ட் இட் இஸ் ஒன்லி அ டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் அது ஒரு வைத்திய முறை கிடையாது அது ஆஞ்சியோகிராம்ங்கிறது ஒரு டெஸ்ட் அவ்வளோதான் அண்ட் அது யாருக்கு பண்ணணுன்ற இண்டிகேஷன் டிசைட் பண்ண வேண்டியது கார்டியாலஜிஸ்டோட பொறுப்பு ஸோ அவர் யாருக்கு பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் அந்த டெஸ்ட் அண்டர்கோ பண்ணணும் யார் வேணால் வந்து எங்களுக்கு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணனா அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஸோ இட்ஸ் அ பேசிக் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் இன் கார்டியாலஜி தேங்க்யூ